Oi meninas, tudo bem? Olha só, é, papo da semana com Silvia Maria, tá joia? E o papo da semana que eu trago hoje é como vocês fazerem esse lindo chapéuzinho, tá? Esse chapéuzinho que é o chapéuzinho de luxo by Silvia Maria, tá? Esse aqui tá no bico de pato e esse aqui é o chapéuzinho caipira by Silvia Maria, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês... Como, se fa... como eu faço o chapéuzinho e logo vocês podem estar fazendo ele dessa forma, aplicando o bico de pato, assim, de luxo, pondo pérolas, ou dessa forma aqui, ó, como caipira, com as franjinhas, o lacinho, tá bom? É, e aqui é no feltro com o bico de pato. E esse aqui é o chapéu Country by Silvia Maria, tá bom? Ele é no feltro, tá no bico de pato e... É, simplesmente as abas dele são coladas na lateral para ficar assim estilo country, tá bom, gente? Meninas, muito obrigada aí por todas as minhas seguidores, tá bom? Aí do grupo do WhatsApp, o grupo do Facebook, também as meninas aí que estão plantando na minha fanpage, tá? É, e todos aí que estão me acompanhando, eu e minha filha Raíssa, muito obrigada de coração, tá? Então tá, gente, antes de começar o pap da semana, que vai ser chamado é, pap de chapéuzinho, chapéu, caipira e caltre by Silvia Maria, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, como sempre, por a oportunidade de estar aqui fazendo esse vídeo e ajudando muitas pessoas a aprender, sabe gente, aprender um ofício, aprender um extra, sabe, para ajudar a sua família, então eu tô, fico muito feliz de poder estar é, ajudando muitas, muitas integrantes aí no grupo, tá? Olha só, meninas, é, para o pap do chapéuzinho, o que a gente vai precisar? Eu já deixei um pouco preparado, tá? A gente não vai ocupar hoje a agulha e linha. Eu vou fazer tudo com cola quente, tá? Com a pistola de cola quente. Outra coisa, é, nós vamos precisar de um tecido, meninas, o tecido vocês podem escolher da cor que vocês quiserem. Eu vou fazer no vermelho, que é uma tela, que, um tecido que eu tinha aqui. Eu cortei, eu tenho esses moldes já preparados. Esse aqui é o de 16 centímetros, tá? Vocês podem deixar esses moldes preparados para fazer os, chapé, os chapéuzinhos, Porque esse aqui é um papelão, vocês cortam 16 centímetros, ou com o prato, vocês medem quanto tem do centímetro do prato, faz o círculo e recorta. E outro, esse aqui pro chapéuzinho, 8 centímetros, tá? Ó, tá? um de 16, um de 8. Com o molde de 16, vocês vão cortar um círculo, né? Com o molde, que seria esse no caso. Ok, gente? Com o círculo de 8 centímetros, eu vou fazer tudo no feltro, é uma maneira diferente que eu descobri, porque o chapéuzinho, muitas fazem, cada um faz de sua maneira e cada um fala de uma maneira, gente, então o chapéuzinho tem muitos integrantes no grupo que fazem e cada um faz de sua maneira, eu vou passar o by Silvia Maria, olha só, com o círculo de 8 centímetros, vocês vão cortar Dois feltros na cor que combine com o seu tecido, tá? Aqui eu cortei dois vermelhos. Logo eu explico por que eu vou fazer no feltro. E esse feltro é para fazer o acabamento final, tá? Já deixei tudo preparado. Esse chapéuzinho que eu vou fazer, eu vou pôr aqui, ó, na tiara vermelha, tá? Ela já tá encapada, entendeu? Na tiara vermelha. A gente vai precisar também essas fitas aqui, ó, fiz, é, vou fazer azul, vermelho e branco de, esse aqui eu acho que é um centímetro, eu não sei, meninas, essa mais fininha, tá? Ok, agora, eu já tinha preparado esse lacinho aqui que eu vou usar como aplique no chapéuzinho, na cor vermelho, azul e branco, tá? E também, eu já colei aqui as fitinhas para deixar mais preparado, gente... Eu coloquei uma intercalada na outra, aqui deve ter mais ou menos 15 a 18 centímetros. Vocês fazem, cortem o tamanho que vocês quiserem, tá, gente? Eu cortei assim, que vai ser um chapéuzinho de luxo caipira, tá? Bem americanizado, gente, a cor da bandeira dos Estados Unidos, tá? Não é por esse motivo, é porque eu gostei da cor, tá? Olha só, seria isso. Então, já tá preparada a franjinha, o laço... 
entendeu? Já tá tudo cortado aqui o feltro, a tiara, o tecido, tá? Ele vai ficar mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Nesse estilo, porém, na tiara, tá bom, gente? Ok, vamos lá? Vamos ao que interessa? Ok, vem comigo, meninas. O que, que a gente vai fazer? Primeiro, ah, o que a gente vai precisar também é uma tampinha, assim, de refresco. Essa aqui, por exemplo, né, tem essa cinza aqui. A gente vai prepará-la. O que tem que fazer? Nós vamos pegar, meninas, a tampinha e vamos pôr o tecido em cima, certo? Aí, ah, uma coisa que eu queria falar, é que eu esqueci de falar também, vocês, é, tem, se tiver, assim, uma, esse elastiquinho, assim, ó, pra pulseira, essas gominhas, sabe, de pôr no cabelo das crianças? Você vai pegar uma gominha, assim, é a maneira que eu faço, gente, ó, põe a gominha aqui, ó, certo? Põe a gominha, ok? Ela vai, ele vai ficar dessa forma. O que vocês vão fazer? Esse feltro, vocês vão colocar, vão centrar, vão passar cola, ó, mira, olha só. Passa a cola aqui, ó, pra centralizar o feltro, certo? Primeiro, passou a cola bem quente, centraliza. Olha só, centralizou. O que vocês vão fazer agora? Dá a volta. Quando der a volta, gente, vocês vão passar cola... Olha só, tá dando pra ver? Ó, cola aqui, certo? Muito bem. Ok. Gente, como vocês sabem, no nosso grupo tem muitas integrantes de outros países, certo? Então, quero deixar aqui, deixar um saludo muito grande para as chicas que abram espanhol, vale? É, para aprender a fazer o chapéu, basta mirar em mim manos, vale? E, e prestar muita atenção e fazer. Mira, chicas, passo o pegamento. Meninas, é bem fácil, tá? É bem fácil de fazer, ó. Eu não vou usar a agulha e a linha porque eu vou fazer tudo de cola. Né? A cola quente vai sair o mesmo resultado no final, gente. Vocês vão levantando o tecido e vão passando a cola, tá? Vão passando a cola, assim, ó. Passe a cola. Na hora que vocês verem que tá todo colado, vocês vão virar, tá? No que vocês viram, gente, vocês vão tentar fechando aqui, ó. Vai fechando, tá? Com bastante cuidado, ó. Ó, vai arrumando. Vocês têm também como fazer com, com agulha e linha, gente, tá bom? Eu tô fazendo assim com feltro pra vocês saber como eu faço o caltre. Porque se você faz aqui com papelão, ele não dobra, certo? Então, gente, eu tô fazendo dessa maneira já pra lhes ensinar, né? Mostrar mais ou menos os três papi. Esse aqui é o mais ou menos de luxo, né? Que a gente vai fazer meio caipira, luxo, luxo, caipira. Que legal, gente. Ai, gente, tô tão feliz. Tanta gente, tanta coisa acontecendo, sabe? Tenho feito sorteios aí, as meninas estão bem animadas, sabe? E isso faz com que a gente se anime cada dia mais. A você que tá chegando agora no canal e no grupo, seja bem-vinda, tá, meninas? Gente, continuando, olha só. Vocês vão fechando com a cola, certo? Ó, fechou, ok? Terminou de fechar. Vai passando a cola, gente, aonde vocês acham que tem que passar. Tá vendo esses biquinhos aqui, ó? Esses biquinhos vocês vão tentando puxar, arrumando, certo? Ó, vão arrumando ele aqui. Não tem problema nenhum ficar assim com esses, sabe? Vocês têm que puxar bem aqui pra poder não ficar os biquinhos, certo? Olha só. Tá. Aqui, ó, passa a cola, vai arrumando, vai tirando, vai deixando mais redondinho, sabe? E vai ajeitando. Aqui não tem problema ficar feio, gente, porque a gente vai ter... Vai colocar esse círculo aqui tapando, tá? Ó, ó, vai ficar dessa forma. 
certo? Assim, dessa forma, certo? Então, o importante é que esses biquinhos vocês tenham, tentam arrumar ele, certo? Ok. Muito bem, meninas. Bom, é, depois que vocês deixar tudo redondinho, né? Arrumando os biquinhos assim, tudo redondinho, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse feltro que eu colei, que eu já recortei. Vamos passar a cola assim, ó, na metade, certo? Aqui. E vão colar em cima, ah, nessa maneira. Agora, levanta, passa a cola de novo, gente, aqui, ó. É bem fácil de fazer, gente, ó. E cola aqui de novo, tá bom? Ok. Tenta arrumar, eu vou tentar arrumar mais um pouquinho aqui, gente. Aqui, ó, nessa forma aqui, vocês passam a cola assim, ó. E aonde tá esses biquinhos que nem tá no meu, vocês vão arrumando eles pra dentro, certo? Ok. Meninas, meninas, o chapéuzinho já tá pronto, olha só, tá? Já tá pronto, o acabamento ficou maravilhoso aqui, ó, tá? Simplesmente vocês vão arrumando os biquinhos, passando cola... Né, o pegamento, ó, e ele vai ficando redondinho. Gente, esse elastiquinho que eu coloquei pra gente começar, se vocês não quiserem tirar, não há problema, que ele não vai aparecer, tá bom? Agora, a gente vai... Bom, eu já eu tirei o meu aqui, sabe? Porque ele saltou, mas já tá a forma que eu preciso. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa fitinha aqui azul, né? E vou passar aqui... Em volta, certo? Tira aqui um, um pedacinho. Um pedacinho, gente. Ó, eu vou... O isqueiro, não? Que a gente sempre tem a, a nosso alcance para selar as fitas. Ok. Como a gente vai fazer, gente? A gente vai ver o lado que tá mais bonitinho e vai pôr pra frente. Esse lado aqui, a gente coloca pra trás. Eu vou escolher esse lado. Você passa um pouco de cola quente aqui, ó. E a fitinha. Tá? Assim, dessa maneira. Joia? Vocês vão passando ela ao redor e pondo a cola, gente, pra ele fixar onde vocês querem. Ó, certo? Assim. Ok. Agora, aqui, passa a cola. Gente, esse chapéuzinho fica muito bonitinho. Vocês podem fazer eles xadrez, vocês podem fazer eles combinando com um vestido, é, a cor do vestido, né? Que nem eu fiz esses outros aqui, xadrez, ó, que é mais caipira, né? Mas o xadrez tem que estar tá combinando com o vestido da criança, né? Então, tem como vocês fazerem várias opções. Ok, gente, já coloquei a fita, agora a gente vai já colocar o enfeite, né? Que é a, o enfeite que eu já tinha preparado que essas fitinhas de fitinha de 15 a 16 centímetros das fininhas ó então você vai intercalando as cores que tem no seu chapéu eu já tinha esse lacinho então eu intercalei as três cores você vai pegar né ó quando você corta as fitinhas você vai colando uma sobre a outra intercalando as cores agora aqui você primeiro cola a fita nessa maneira assim gente ó Certo? E agora, em cima da fita, você vai pôr o lacinho pra tampar, gente. Ok. Passa bastante cola e, ó, colou. Joia? Olha que graça, gente, que charme. Ficou muito bonito, olha. Certo? Ó. Oi, perdão, gente. Às vezes eu saio da câmera, mas logo eu me volto. Olha só. Muito fácil, ó, já colei, já tá todo preparado, né? Já tá, se vocês quiserem, pode tá pondo pérolas também, né? Cada um faz o enfeite da sua maneira. Agora, gente, vamos pôr na tiara. Vou pôr essa aqui na tiara, assim, ó, vai ficar maravilhosa, certo? O que vocês fazem? Vocês vão medir mais ou menos uns quatro dedos da tiara aqui. Então, o chapéuzinho vai ter que terminar a aba aqui. Certo? 
E esse lacinho vai ficar na lateral dessa forma aqui, ó, gente, tá? Então, vai ficar mais ou menos aqui, ó, um pouquinho mais em cima, né? Ok, agora eu vou fazer assim, eu vou pôr aqui, aplicar na tiara a cola quente, ó. Vocês aplicam aqui, aqui, certo? E logo põe aqui o chapéuzinho centralizado, gente, o lacinho pra baixo, certo? Ó, já. Uhum, já está centralizado, gente. Olha só, que gracinha que ficou, né? Eu acho que aqui ainda falta alguma coisa, eu já vou ver o que pode ser feito aqui, tá? Eu tenho umas... Olha só, aqui está. Gente, o passo a passo é fácil, vocês notaram como é muito fácil fazer esse chapéuzinho, né? Com feltro, eu não usei papelão. Olha só, gente, agora vocês vão pegar aquele círculo menor e vão pôr aqui pra fazer o acabamento da tiara pra ficar mais reforçada, tá? Olha, é muito fácil, vocês centralizam, passam a cola e, ó, colam a primeira parte, tá? Vira aqui a tiara, certo? Passa aqui, ó, pode passar aqui também, passa em torno do círculo de feltro. Ai, gente, eu não sei a pistola de vocês, mas a minha, essa aqui tem 20 watts, gente. Nossa, queima demais, ela é muito forte. Ela, ela é muito boa. Olha só, meninas, já tá pronto o chapéuzinho vermelho, né? Eu fiz ele esse mais na lateral, é... Mais aquecinha perto da orelha para ficar mais caidinho. Mas se vocês quiserem, pode jogar ele um pouquinho mais para cima, certo? O que pode ser feito aqui também é fazer algum um, um outra um franzidinho, alguma coisa, né? Mas ele ficou maravilhoso, ó. Vai ficar na lateral da cabeça, certo? E aqui, se vocês quiserem para ficar mais charmosinho, pode por em volta, assim, outra fita franzida, tá? Aqui nas bordas, põe outra fita franzida. E na cor do lacinho, né? Vocês organizam o que é melhor pra ficar um trabalho mais... Mais, assim, bonito, mais de acordo com as cores, tá, gente? Meninas, olha só. Quando você faz o, o chapéuzinho no feltro, por exemplo, ele fica mais maleável pra dobrar. Dessa forma, certo? Então, se eu fiz no feltro por, para mostrar para vocês que ele fica mais fácil para dobrar. E o caltro é a mesma coisa, é o mesmo processo. A única coisa é que aqui na lateral vocês vão pôr um pouco de cola e vão colar as duas laterais e ficar segurando assim por algum momento, tá? Por uns minutos até que a cola seque, né? Que fique totalmente seca e fique colado. Seria isso. Agora, se vocês fizerem assim no papelão, o papelão ele não dobra, ó, tá mais resistente, ele não dobra. Então, não tem como vocês fazer é, o chapéuzinho como caltre, tá? Então, eu fiz essa maneira no feltro para lhe mostrar a todos a flexibilidade, olha. No feltro, se eu quiser esse chapéuzinho, eu posso colar aqui, colar aqui e fica um chapéuzinho caltre, tá vendo? Então, eu posso usar ele de duas maneiras, né? Eu posso fazer ele usando ele caltre, como usando ele de aba reta, tá joia, gente? Meninas, eu não sei se vocês já viram as fitas, aquelas fitas que fica toda enroladinha assim, sabe? Toda enroladinha. Eu vou fazer daqui um dia o passo a passo da fita, daquelas fitas enroladinha. Mas é muito fácil. Se vocês querem colocar aqui, deixar tudo enroladinho, sabe? Vocês pegam essas fitinhas, enrola no, num palito de madeira, palito de churrasco. Numa ponta, vocês colam um prendedor de madeira e no outra ponta, um outro prendedor de madeira. Vocês fazem vários palitos, certo? Aí, vocês levam no forno, no fogão, no forno do fogão, por 20 minutos. Aí, quando vocês tiram, vocês deixam esfriar. Depois de esfriado, vocês vão tirar ela, elas vão ficar tudo enroladinho, 
tá? Fica bem bonitinho também. E daqui uns dias eu vou estar tá fazendo esse passo a passo para vocês verem, tá? Meninas, seria, um, seria este o passo a passo da semana, tá? Aproveitando aí o ensejo das festas juninas para vocês poderem ter ideias para fazer o chapéuzinho para as suas clientes. Quem gostou do vídeo, deixa aí um joinha, deixa comentário, gente, se for preciso. Compartilha o vídeo para o canal crescer, tá bom? E espero que tenham gostado. E eu fico aqui por hoje, tá? Fiquem com Deus, Jesus sempre no coração. Beços, muitos beços e não são poucos. São muitos. Adeus. Fui. Bye, bye.